Hi guys, welcome to another deep talk. I have with me Amit Loda, who, of course, you will know a lot more about after this uh, deep talk session. But I will tell you, Amit Loda is my batchmate from IIT Delhi. He is uh, so therefore an engineer. He is, of course, as you can see, an IPS officer. So he is here to civil services exam. So, if you have a lot of people who are doing missions, He's a good person for that and he's an author also and he's a motivation speaker also. So there is a lot in common. Hi Amit. Hi Chetan. So Thank great you. to see you. Thank you so much for your time. Or yeah, you class me to kabi aise vardi vardi nahi pehnte the after that, but dekh ke thoda dance lag raha hai. My class aate nahi the Chetan. But you know, we are IIT ne kabi bade nahi because I was one of the worst students in IIT. I know. Six points. Sir. I was out of five points. Someone, I was six points. Someone, you remember? Six tak to pahunch gaye. And uh, yeah, no, it, it's so nice to have you here because uh, up till now, I have only one on one talk with you. You know, like this is also one on one. But we will see other people. And uh, you know, you represent that Indian success, which many people want to get, and which they can get too. It's like that, right? Of course, सब कुछ सब कोई धोनी बनना चाहता है सब कोई तेंदुलकर बनना चाहता है लेकिन वो एक गॉड गिवन टैलेंट होता है मैं कह रहा था कि अमित आपका जो सक्सेस है वो ऐसे सक्सेस है जो बहुत लोग पाना चाहते हैं जो पाना आसान भी नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है एंड आई फील यू हैव डन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ कम ही वर्दी वाले लोग कहानियां लिखते हैं कम ही वर्दी वाले लोग आई आई करते हैं तो मेरे को लगा आपसे सीखने को बहुत कुछ है लोगों जो मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के वो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं सो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे तो लोगों को मैं ये बता दूं बिफोर आई गेट अमित टू टॉक मोर लेट मी जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स अबाउट अमित अमित शायद आप भी यू कैन मे बी ऑल्सो टॉक अबाउट इट वेन आई शो यू दिस दीज आर अमित बुक्स ओके So there is one called Amit. Can you see this? Yeah, I can see. So the latest one is Life in the Uniform: Adventures of an IPS Officer in Bihar. So and this is not just something. He has a big idea. He is an IPS officer in Bihar. Ab abhi kahan pe ho, Amit? Abhi chhodo. I am Inspector General of Gaya Range of Bihar. So Gaya name ki jagah pe hai ye Bihar mein. Aur isse pehle jo inki book aayi, wo thi Bihar Diaries, jo ab dekh rahe ho. Uh, that also is a um again about his he was in bihar earlier also patna shahar pehle main kafi jagah raha hu bihar mein main 14 saal maine bihar mein kaam kiya and i was sp of places like nalanda gaya muzaffarpur begusaray punia patna city these are all very challenging very important assignments of bihar dekho ek hota hai i was lucky no no bilkul sahi baat hai ek hota hai police wala banna bandra mein aur ek hota hai police wala banna you know patna aur gaya mein it's not the same i think <laughs> although i i do think yeah yeah it's a, it's a totally different world as it goes things are difficult all over the country of course but they are is particularly particularly challenging ka kafi mushkil rehti kyunki resources bhi limited rehte hain aur problems kai guna zyada hai chahe wo nationalism ho communal tension ho kidnapping ho ek zamane mein to aapko pata hai bihar mein kitna zyada crime tha aur main pure bihar police ko credit dena chahunga ki unki mehnat ki wajah se aaj bihar mein crime bahut kam hai डेवलपमेंट हो These are excellent ratings here, and also, अगर आप चाहें तो बाद में अमित लोड़ा के बहुत सारे इंटरव्यूज हैं टेड टॉक है ये एक टेड टॉक है इनका हाउ टू बी अ टॉप टॉक यू कैन सी एंड देन ऑफकोर्स इज लॉट ऑफ इंटरव्यूज बायोग्राफीज यू कैन सी मोर अबाउट है बट अगेन ये सब आप बाद में देखना क्योंकि uh, अभी तो मैं आपसे बात करूंगा तो यस बट वेल डन फॉर ऑल दिस सॉरी Well done, Amit, to achieve all this. Thank you, thank you, thank you so much, Ethan. Coming from somebody as accomplished like you, I will take it as a huge compliment because you are interviewing me. I am going to tell you, but I want to tell you that Ethan, 
वाकई में इंडियन लिटरेचर के बिल्कुल रॉक स्टार है पोस्टर बहुत है ये आपके बारे में है मेरा तो चैनल ही है मैं वो यहाँ पे बकवास करता ही हूँ तैयारी आईटी के एग्जाम दे रहे हैं तो जब सडनली यू बिकम आईपीएस एंड यू आर इन अ जॉब लाइक जैसे आपने किया बिहार की पुलिसिंग करना ए, एक इंसान कैसे कर सकता है यार मतलब उसका वो उस तरीके से माइंडसेट ही नहीं है कि मैं जाके चोर कुंडो से लड़ूंगा तो आपको वर्दी बना दी तो कहां से आती है वो ताकत अब की बात सही है जब मैं कॉलेज में था तो मैं अभी खराब चुनता जैसे अपनी पहले बात हुई बट मेरे को आईपीएस पी बनाने का समय रह सकता था आई नो इट विले बट मेरे कुछ रिलेटिव थे जो ब्यूरोक्रेसी में थे उनको देखकर मेरे को मन में बड़ा होता था कि मुझे भी बड़ा होकर ब्यूरोक्रेट बन और जब यूपीएससी के एग्जाम दिया मैंने आईपीएस पी एस अमंग टॉप चॉइसिस भरी और मेरा लकीली काम एज में भी होगी अटेंसी बाकी थे बट उसके बावजूद मैंने आई पी एस ही बनना प्रेफर किया और वर्दी एक ऐसी चीज है कि जब आप इसको पहन लेते हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है बिल्कुल कुछ फिल्म एक्टर्स जो जिनसे जान पहचान है वो बोलते हैं कि वो फिल्म के एक्टिंग के लिए जब वर्दी पहनते हैं उस फिल्म को उतना जज्बा आ जाता है जोश आ जाता है तो मैं तो रोज ही वर्दी पहनता हूँ एनर्ज टीम वर्क क्योंकि आपके साथ सारे लोग वर्दी में होते हैं तो आपको आपकी ताकत सौ गुना हो जाती है अगर मेरे साथ सौ सिपाही है दस इंस्पेक्टर्स है तो आप इमेजिन कर सकते हैं मेरी ताकत सौ गुना हो सकती है तो वर्दी पहन के बहुत अच्छा लगता है एक बहुत डिसिप्लिन फोर्स है जहाँ पे आपने एक बार कोई आदेश दे दिया उसका कंप्लाइंस तुरंत होता है चाहे उसकी जान भी जो खेलने होगी तब भी उस सिपाही खड़ा रहेगा चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गार्ड हो या बिहार पुलिस का जवान हो तो इट्स अ वेरी वेरी प्रिवलेज फोर्स आई एम होल्डिंग राइट ऑफ बींग इन आई पी एस इंडियन पुलिस सर्विस के जितने अधिकारी है वो पुलिस के लीडर्स है इंडिया के अंदर तो मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि मुझे वर्दी पहनने का मौका मिलता है और ये मेरा ड्रीम था चेतन जब आपका ड्रीम पूरा हो जाता है वर्दी पहनते हैं जो पहली बार मैंने नेशनल पुलिस अकेडमी में अपनी वर्दी पहनी तो दस पंद्रह मिनट तक प्रकाश में ही अपने आपको देखते थे कि कैसे लग रहे नहीं तो ऑब्वियसली इट्स अ वंडरफुल फीलिंग तो बहुत अच्छा लगता है वर्दी का सारी ताकत वर्दी में ही है आई एम सो हैप्पी कि आप यू लव योर जॉब एंड यू गॉट योर ड्रीम एंड हम एग्जैक्टली यही एम है इस चैनल पे मेरा जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं हमारे छोटे भाई बहन मान लो उन्हें और वो भी यही चाहते हैं कि दे गेट दे हैव सम ड्रीम वो अचीव हो जाए और ये नहीं कि कई बार ऐसा होता है कि नॉट ओनली हैव यू अचीव योर ड्रीम आपने अभी कई सालों से सर्विस में हो और अभी भी यू लाइक इट एक होता है कई बार यू नो यू जस्ट गेट द ड्रीम एंड यू गेट द जॉब एंड फिर लगता है यार अरे यार वो चीज नहीं थी या फिर आप कंपेरिजन लगता है यार मेरे बैचमेंट्स तो आई के यू नो कंपनियां खोल रहे हैं लाइक like, अभी जोमेटो का आई हो रहा है वो भी हमारा ही लड़का है आई आई टी का एंड दैट्स सिक्सटी थाउजेंड क्रोर वैल्यूएशन कंपनी एंड देन ऑफकोर्स दैट इज एक्सट्रीम एग्जाम्पल बट आर लॉट ऑफ योर बैचमेंट आर इन बैंकिंग एंड मेकिंग क्रोर्स अयर एंड मेनी पीपल लाइक दैट तो आपको कई बार लगता है ऐसे कि यार मैं भी वो एम एन सी राउट लेता या ये सब करता मेरे को चेतन कभी भी ऐसा नहीं लगा बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ये मेरा सपना था एंड मैं जितने अक्सर आपके इस चैनल के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं तो जिंदगी में वही करना चाहिए जो जिसकी आपको इच्छा हो जिसके लिए आपको पैशन हो जस्ट बिकॉज किसी ने साठ हजार करोड़ कमा लिए दस हजार जो भी कमाने कमा लिए इसके मतलब ये नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं है जिससे मुझे खुशी मिलती है और ये लोगों को लगेगा मुकेश बात कर रहा हूँ या अभिषेक बात कर रहा हूँ बट सच्चाई तो यही है आपने पिक्चर देखी है रॉक ऑन भी देखी है आपने जिंदगी नाम में देखी दोबारा भी देखी उसमें भी दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक करे बट अपनी लाइफ से कुछ नहीं है लेकिन जब वो गिटार बजाता है फरान अख्तर का कैरेक्टर उसको बहुत मजा आता है तो मेरे को अगर आप बैठा देंगे किसी एम में या जोमेटो के ऑफिस का आज तो मैं वो काम कर ही नहीं पाऊंगा लेकिन आप मेरे सामने किडनेपिंग के केसेज रखिए आप मेरे सामने कुछ 
क्राइम रखे लूप डी आप बोले कि बहुत गया टेंपल पे अटैक होने वाले टेररिस्ट का तो आप इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे या आप राजस्थान में आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आप आईजी के पद पर तैनाते हैं आपको देखना है कि कोई भी घुसपैठ या कोई भी टेररिस्ट वहां से इंडिया में क्रॉस नहीं करे तो वो वाला काम मुझे बहुत मजेदार लगता है आई एम वेरी पैशनेट अबाउट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लुक फॉरवर्ड टू दीज चैलेंजेस तो जब आप पीने वो काम काम नहीं रह जाता है आप समझ ही रहे मतलब इट बिकम्स योर पैशन आई एम लिविंग माई ड्रीम एवरी मोमेंट तो मुझे रियली फर्क नहीं पड़ता कि किसका क्या आईपी हो रहा है अपने कई दोस्त हैं आपको पता होगा अपने आईटी में कितने लोगों ने कितना बढ़िया बढ़िया किया समीर गहलोत ने इंडिया बुल्स खोला है बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देयर सक्सेस बट फॉर मी सक्सेस अपनी जगह है ही ऑब्वियसली आई एम सपोजली सक्सेसफुल आई पी एस ऑफिसर बट मोर देन दैट आई एम वेरी हैप्पी तो हैप्पीनेस एक जर्नी है लोग अक्सर किसी एक टारगेट के पीछे जाते जाते हैं तो मेरा टारगेट सिर्फ है कि आई वॉन्ट टू रिमेन हैप्पी एवरी मिनट ऑफ माई एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लान तो उसके लिए तो मेरे को अपना काम बहुत पसंद है तो आप जब मैं ऑफिस आता हूँ मेरे को वर्दी पर मैं आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इस ऑफिस में बैठो या कहीं निकलता हूँ मेरा स्टाफ मेरी एनर्जी से बहुत पॉजिटिव हो जाता है मैं उनको देख के पॉजिटिव तो मुझे देखते होते हैं कि हमारे आई जी सब हमेशा खुश मजाज है खुश हो रहे हैं किसी क्राइसिस में टेंशन नहीं ले रहे यूजली चेतन ऐसा होता है हमारे यहाँ कोई डकैती है कोई बड़ी घटना हो जाती है तो हमारा जो नीचे का ऑफिस होता है बहुत घबरा जाता है फोन पे जो मुझे याद है पहली बार मैंने एस का पद संभाला था नालंदा के अंदर तो मुझे एस एच ओ को फोन आया और उन्होंने लगे कि सर डकैती हो गई सब बर्बाद हो गया मैंने कहा डकैती हो गई ठीक है तुम क्यों रो रहे हो आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग मेरी पहली पोस्टिंग थी बोला मेरे यहाँ क्राइम हो गया मैंने कहा तुम्हारे को क्राइम हो गया बात सही है तो दो चीजें पहली बार क्राइम तुमने तो करवाया नहीं और क्राइम हुआ है तो तुमको इसीलिए पोस्ट किया तुमको तनख्वा इसी बात की मिलती है कि एक तो उसको प्रिवेंट करो और जो हो गया तो उसको डिटेक्ट करके उसमें जो अपराधियों को गिरफ्तार करो कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं हो तो ये जब उसको बात मैंने बोली चेतन दो दिन बाद उस सबको पकड़ के ले आया <laughs> यही था दूसरा तरीका कि उसमें चल रहा था टेंशन लेता स्ट्रेस का आ जाता कि अरे कैसे क्राइम हो गया क्या हो गया एंड दिस इज माई ब्रेड एंड बटर जितना लेट मुझे फोन आता है रात को उतना ही मैं समझ जाता हूँ गलत नहीं हो जाएगी बट आई एम प्रिपेयर फॉर दैट मेंटली और जब मेरे जूनियर्स को सबर्नट्स को पता चल जाता है कि हमारे बॉस या हमारे आई साहब कूल है रिलैक्सड है मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को टेंशन नहीं होता है लेकिन आई डोंट शो इट आउटवर्डली बिकॉज आई एम सपोज टू बी कमांड ऑफ द सिचुएशन तो वो लोग भी अपना आप पॉजिटिव हो जाते हैं अब हमारे यहाँ आप जानते हैं कम्यूनल टेंशन भी होते रहते हैं स्टेट्स के अंदर अक्सर कोई ना कोई और प्रॉब्लम होती रहती है तो रोज की बात है लेकिन इसको झेलना आपको आना चाहिए चलो सो दे तो आपके काम का वाला लेट्स गो बैक कमित आप जब स्टूडेंट पहले वेन योर चाइल्ड हुड कहाँ पे थे आप आपके पेरेंट्स रिच थे या नहीं थे आप तब क्या सोचते थे जब छोटे बच्चे थे आपको क्या लगता था मैं लाइफ में कुछ बनूंगा नहीं बनूंगा क्या बनना चाहते थे टेक अस बैक टू दैट टाइम ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा मैं आपको सारी बात बताना चाहूंगा मेरे फादर डॉक्टर थे रिच बट उस जमाने में एयर कंडीशनर और ये सब चीजें सेवेंटीज एटीज में इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी मुझे याद है नेशनल पैनासोनिक म्यूजिक सिस्टम की खड़िया वगैरह बट देट वॉज ऑल एयर इलेवेंथ बिकॉज मेरे पेरेंट्स जो थे लकी भी पढ़े लिखे थे या माँ भी मेरी काफी है तो उनको इन चीजों में ज्यादा कोई इंटरेस्ट था नहीं और उन्होंने हमको बहुत अच्छी परवरिश दी जैसे सभी माँ बाप अपने इंडिया में बच्चों को देते हैं एक फर्क ये था कि मेरे माँ बाप ने कभी मेरे लाइफ में इंटरेस्ट नहीं था मेरी फैमिली में कभी भी कोई आईडी नहीं गया था मेरे फादर डॉक्टर थे मेरे नाना की फैमिली में सब ब्यूरोक्रेट्स थे जो सही स्टीफा जो हिंदू में पढ़े हुए थे मैं पहली बार आईडी में गया ऑब्वियसली आईडी इज अ बिग थिंग और उसके बाद इट्स अ वेरी बिग थिंग सो आई विल जस्ट पॉज यू हियर आपने तो ऐसे कह दिया मैं आईटी में गया जैसे बस पकड़ के चले गए आईटी की तैयारी नहीं बिकॉज़ वी डू दिस इज डीप टॉक सो आज जहां भी मुझे लगेगा सो आई एंड इवन फॉर पीपल वाचिंग लाइक आई सेड कि ये टिपिकल इंटरव्यू नहीं है एक तो ये दो दोस्त बात कर रहे हैं सच्ची में अमित मेरा दोस्त है देख कहने के लिए दोस्त नहीं है मतलब वो कॉलेज से है और दूसरा वी आर गोइंग डीप सो I want to understand IIT की तैयारी के लिए you tell me some things that you did and that can be मैं बताता हूँ people even नहीं नहीं अच्छा है आप जो क्योंकि IIT वाले बहुत हैं तैयार IIT मैं बताता हूँ चेतन मैं उसमें पूरी बात नहीं कर पाई और आई आपने मुझे डेट सही किया तो मेरा typical था कि arts में बहुत अच्छा था मैं मेरे को history geography मेरे favorite subjects थे और maths में तो मैं seventh standard में fail भी हुआ था एक 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 term में और IIT में भी जाके fail हुआ मतलब स्कूल में भी फेल हो और आईटी में भी फेल हो मैथ्स में रैंक ग्रेड आता है ना बहुत सीरो पे दैट इज अनयू और मैथ्स में फेल होने वाला कोई नॉर्मली आप पूछो आईटी अरे मैं तो साइंस में मैथ
सॉरी वो टॉल स्टॉय हो जाती है बोलते हैं बहुत ही बहुत ही भारी वर्ग बॉलीवुड जो इनको कोई पढ़ भी नहीं सकता माँ नेहरू की बायोग्राफीज और ये सब चीजें तो एनी वे जो मैं आई टी जब मैं इलेवेंथ में था तब तक मुझे पता ही ना आई टी पता क्या आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि फैमिली में कोई था ही नहीं आई टी में और मैं ही अपने घर में दो ही भाई थे ना बड़ा भाई था स्कूल में देखा का हर जगह रेस्टिंग हॉलीडे पढ़ रहा है तो मैंने क्या क्लास इलेवन में मस्ती कर रहे हैं लोग बैठ के इंटरव्यू में भी क्यों पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग अगरवाल क्लासेज ब्रिलियंट हमारे टाइम आता था तो अपने जो जेवियर्स के लोग वहां पर भी तुम्हारे साथ आए अपने साथ अधिक सिंगी वगैरह ये सब पढ़ने लिखने बहुत अच्छे थे तो देखा सब पढ़ने वाले तो मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो बोला हम आई टी की तैयारी कर रहे हैं मैंने कहा और प्योरली यू विल लॉफ एट मी यूल सेकेंड ऐसी बोलते मेरे को ईगो लगा मैंने कहा यार ये लोग पढ़े में अच्छे हैं तो इतना अच्छा था मैं भी हूँ अगर ये लोग ये एग्जाम निकालेंगे तो मैं भी निकाल लूंगा तो मैंने उसके बाद पढ़ना शुरू किया और मुझे रियली इंटरेस्ट आने लगा बिकॉज ऑल सेल एंड डन मैथ्स वगैरह है तो बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलस डिफरेंशियल है ना जो भी है एल्जेब्रा वगैरह बहुत मजेदार है फिजिक्स भी समझ में आने लगी जब पढ़ने लगते हैं जिस चीज से मेरे साथ चीतन क्या होता है मेरे हर आदमी के साथ वही होता है जब आप लाइफ में किसी चीज से भागते हो डरते हो तो आप उसको और खराब करते रहते हो hmm. तो मैंने आपको बताया मैथ्स में फेल हुआ तो टेंथ में उस जमाने आज भी कहते ना बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मेरे को सबने कहा तुम्हारे नंबर हिस्ट्री जोग्राफी में तो टेंथ में बहुत अच्छा लगेंगे मैथ्स में कम नंबर आए तो तुम्हारी परसेंटेज बड़ी कम हो जाएगी तो मैंने समर हॉलीडेज में बैठ के खुद ही मैथ्स वैथ्स पूरी पढ़ी उस जमाने में ट्यूशन वगैरह कॉन्सेप्ट होता भी नहीं था एटीज में और नाइनटीज में खुद ही मैंने पढ़ा धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा पहले मैं क्लास में भी बिल्कुल ब्लैंक नहीं हो जाता आदमी की कुछ समझ में नहीं आ रहा जैसे डिस्लेक्शिया वो लिखा तारे जमीन में लेकिन जब पढ़ने लगा तो लगा कि तो बहुत ही लॉजिकल है बहुत सिंपल है और इलेवन ट्वेल्थ में उसको और ज्यादा पढ़ने लगा जो आदमी मैथ्स में फेल हुआ था सडन इलेवन ट्वेल्थ में आई बिकेट दॉपर इन द स्कूल मेरे को भी तक याद है इलेवन में मेरा नाइनटी मार्क्स आए थे हंड्रेड में से और सेकेंड हाइस आए थे समीर बाई सिंह बताया कि जिसके नाइनटी मार्क्स आए थे तो इतना डिफरेंस हम दोनों में था मैथ्स में भी उसके बाद लोग बोलने लगे कि अमित तुम्हारा तो केवल मैथ्स के दम पे ही आईआईटी में हो जाएगा और एक्चुअली ये मैंने मैथ्स बहुत अच्छा किया और फिजिक्स विजिक्स में पता नहीं क्या किया मैंने कुछ समझ में नहीं आया मुझे तो मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया रैंक बिल्कुल एवरेज मीडिया का टाइप थी और जब मैं वहां पहुंचा अगेन मैं वहां मैथ्स देखी तो आपने फिर ये जो आज आपको मॉडेस्टी का मैं उतरवा के रहूंगा मीडिया का रैंक क्या थी आपकी आईआईटी जेई की या मेरी मीडियोकर ही थी उस जमाने के हिसाब से 11 1100 समथिंग थी तो बहुत अच्छी थी द होल ऑफ इंडिया यू केम 1100 इन द आईटी एग्जाम एनी थिंग इट्स मीडियोकर रैंक चलो थैंक यू थैंक यू सो मच बट यस दैट इज स्टिल तो मैं लाइक 1% और व्हाटएवर आई मीन लेस देन व्हाटएवर बट द पॉइंट इज आई वाज एक्चुअली नॉट गुड इन फिजिक्स एंड मैथ्स और मेरा कोई ऐसा था नहीं कि मुझे कॉम सेंस एंड इलेक्ट्रिकल में जाना मेरे को तो बस आईटी का कप्पा लग जाए जो बहुत ज्यादा तो अपने साथ होता ही है लोगों के साथ आई वाज वेरी हैप्पी और मैंने कहा मेरा हमेशा सपना था सिविल सर्वेंट बनने का तो मुझे लगा आई टी के बाद मुझे यूपीएससी तो देना ही देना है तो चार साल कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए मेरा कप्पा लग जाएगा आई टी का नो कॉम्स एंड एम्पेटिंग समथिंग टोली आई डन रॉन्ग मे बी आई वेस्टेड दिस सीट आई डोंट नो बट मैंने वहां जाके कुछ नहीं किया और उसके बाद जब मैंने पिस्कुना और वो सब किताबें देखी चेतन तो मुझे लगा ये क्या किताब है रशियन किताब आप जानते हो डेल्टा और गावा भी इतना अच्छा होता डिजाइन तो मेरे को कुछ समझ में नहीं मैंने पढ़ना छोड़ दिया ऊपर से आपने देखा था अपने सबने जब जॉइन की अपनी रागिंग भी बहुत ज्यादा होती थी पढ़ने का समय भी नहीं मिलता था और एक कल्चर ही होता है खासकर तुम्हारा हॉस्टल कमाओ और मेरा हॉस्टल ही ये सबसे बदनाम दो हॉस्टल थे जहाँ कोई नहीं पढ़ाई करता था अगर आप पढ़ रहे हो तो लोग आपके लाइफ पार्ट से स्विच ऑफ कर देते थे तो मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया और वैसे भी था कि अब तो आई टी आई गए अब क्या करना है लाइफ अब तो सब कुछ हो ही गया उसके बाद मैथ्स वगैरह में फेल हुआ मैं आई में फिर डिप्रेशन होने लगा क्योंकि आस पास देखिए जी एस एस थे वो हिमांशु टोटियाल टाइप लोग जो हवा में प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे तो आप कह रहे हो मीडिया पर या मॉडल बन रहा बट ऑब्वियसली आई वॉज नॉट अ आईटी में तो मैं बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट ही था बिलो एवरेज बोल दो तुम लोग और मेरे चार साल बड़े खराब लिखते हैं मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ता नहीं था मेरे ग्रेड्स खराब आते थे फिर वो जो एग्जाम के पहले टेंशन और एग्जाम के बाद वो डिप्रेशन ही तो दो तीन दिन का फिर भूल भी जाते थे दो दिन बाद के में जाकर नाश्ता कर लिया पिक्चर दिख भी प्रिया में फालतू का समय खराब किया और जितना मेरा पीएल ग्रुप था वो भी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था सब बेकार थे आपके हॉस्टल में भी यही लोग थे सब मस्ती कर क्रिकेट खिलाओ फ्रिजी खिलाओ हम लोगों ने वहाँ किया क्या चार साल एक बार मुझे लगता है कि तुम और मैं बैठे हुए वीडियो पे मतलब अक्रॉस सीज अक्र
But uh-huh. personality बिल्कुल zero हो गई थी, you know, depression नहीं होता। This is not not funny because actually when I जब मैं अपने YouTube videos भी लगाता हूँ, अगर आप आप भी देख सकते हो जो comments, most of the problems people say are exactly this: self confidence, um, feeling like you are not good enough. Um, yes. And uh, and that comes to career and also to girls. So please uh, tell me जो आप अगर क्योंकि इस दौर से गुजर चुके हो What would you tell a boy of at that? मैं बता रहा हूँ पहले मैं मैं दोनों अपने phases बताऊँ मैं पहला phase था जब IIT में था जब girls बात करनी एक तो boys school में पढ़ा Saint Joseph boys school कोई बहन बहन भी नहीं थी और छोटा भाई था कोई cousin भी नहीं थी तो लड़कियों से बात करनी आती नहीं थी और जो लड़कियाँ बड़ी थी वो जमाने में अपने से चेतन वो सब दीदी थी जो छोटी थी उनकी अपन भैया � आईटी में कुछ एक लड़कियां थी जो सिर्फ पेन भी मांग लेती थी अगर मैं क्लास जब जाता था वैसे क्लास जाता ही था क्लास अगर किसी ने पेन भी मांग ली मतलब पता था अरे लड़की ने मेरे से बात कर ली छह महीने में एक बार कोई लड़की मेरे से कुछ बात करती थी तो वाज रियली बैड एंड यू नो बहुत ही स्टूपिडिटी थी कि यू नो या तो लड़की तो गर्लफ्रेंड ही हो सकती है या उसे शादी हो सकती है या फिर बहन हो सकती है नॉर्मल फ्रेंड का कोई कांसेप्ट था ही उस वक्त तो बहुत यू कैन कॉल मी इमैच्योर आई थिंक बहुत लोग ऐसे ही थे उस वक्त जिनको कुछ समझ नहीं थी कि क्या करना है कैसे एंड गर्ल्स वर ऑलमोस्ट लाइक एलियंस फॉर अस And it was not only a question about girls. The point was that I lost total confidence. How mm-hmm. many words? So, लड़कियों से बात करना मतलब हर चीज़ में दिल दर्द को ना एक पेन मांगने के लिए भी आप दस बार सोचते हैं मांगू नहीं मांगू वो नोट्स मांगू नहीं नहीं मांगू। फिर एक लड़की थी IIT में I don't want to take her name. वो चांदी दिन पढ़े बहुत खराब हुआ उसके बावजूद मुझे फोन करती थी रोज़ मुझे नोट तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार ये नोट वोट मुझसे क्यों मांग रही मैं तो कुछ सिक्स पॉइंटर हूँ सबसे खराब हूँ क्लास में आता भी नहीं हूँ and she was supposedly one of the better ones in IIT, better looking girls. तो उसके बाद वो एक दिन hostel पहुँच गई, नीचे mic पर announce किया कि हमें थोड़ा चलो library, पूरा hostel इकट्ठा हो गया, कि अरे तो ये girl आ गई कैलाज hostel से नीलगिरी के अंदर, और मेरी हालत खराब हो गई tension तो roommates ने जबरदस्ती दो-तीन किताबें notes पढ़ा के नीचे भिजवाया, और मैं पूरे रास्ते library तक जाते हैं बिल्कुल � और उसके बाद जब हम बैठे हैं लाइब्रेरी के अंदर मैंने किताब किताब खोली तो कुछ भी समझ में तो आ नहीं रहा था दो मिनट बाद उसने कहा किताब बंद करो और मेरा हाथ पकड़ के सीधा बोला टेल मी हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स डू यू हैव अब तुम सोच सकते हो चेतन मेरी क्या हालत हुई है जिंदगी में किसी गर्ल से बात नहीं गर्लफ्रेंड पता नहीं कहां से लकी लिया वाज नॉट दैट स्टूपिड मैंने सिर्फ बोला यू मेक अ गेस तो बोली तुम्हारी दो तीन तो होनी चाहिए मैंने कहा मेरी दो तीन होनी चाहिए बोली हां तुम्हारी तो पर्सनालिटी ठीक है स्मार्ट हो ये हो मेरा खून जो होता है ना छह सात किलो पड़ गया मैं वापस हॉस्टल भाग के आस पास में देखा मैंने कहा अच्छा मेरे को पता ही नहीं था कि मैं ये हूँ वो हूँ बट द पॉइंट इज यू नो आफ्टर दैट आई डिस्कवर्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन माय सेल्फ इट वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दैट गर्ल कॉम्प्लीमेंटिंग मी बट देन आई रियलाइज की अपनी अपियरेंसेज अपने लुक्स वगैरह वी लुक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन हम लोग कॉन्फिडेंस लूज करते जाते हैं यू नो एक्सपायर बनते जाते हैं जैसे मैं अब सोचो चेतन में क्विजिंग वगैरह में बहुत अच्छा था आई जिसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं स्पॉट अच्छा खेलता था लेकिन कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया था कि जब मैं किसी कंपटीशन में पार्ट लेता था स्क्वाश का जैसे टूर्नामेंट हो रहा है तो जिन लोगों को मैं रोज हरा था रूटीनली टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड में हार जाता था हर जगह आई वाज अ लूजर और मेरी माइंडसेट मेरा मेंटालिटी लूजर तो हो गया था मेरे को लगता था मेरे से लाइफ में कुछ भी नहीं होगा कि मैं अनलकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड हूं मेरे मां-बाप मुझे प्यार नहीं करते मेरे दोस्त मुझे अवॉइड करते क्योंकि दिन भर होता रहता था तो दोस्तों को लगता था इसके रोने के आदमी के पास कौन जाएगा लेकिन जब मैं पॉजिटिव होना शुरू किया आई स्टार्टेड लविंग माय सेल्फ यू नो जर्नी हाउ इट चेंज कि जो मेरे को यूपीएससी का एग्जाम देना था सबने कहा तो आईटी में तो पास हो नहीं पाया यूपीएससी तो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट और 10 लोग 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं और इतने कम सीट से 100 डेढ़ सौ सीट होती है तुम्हारा क्या कोई चांस ही नहीं है तो एक ही तरीका था मेरे पास दैट आई हैव टू बिलीव इन माय सेल्फ यूजुअली पीपल गो फॉर सेल्फ हेल्प बुक्स मोटिवेशनल स्पीचेस You know, किसी गुरु के पास माय मदर यूज़ टू टू गो अ लॉट ऑफ़ यू नो आई एम नो एंड टू टू ये अंगूठी पहन ले जन्म पत्री बात में कही बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू टेरेबल टाइम इट वाज दैट सो योर सेल्फ आई मीन दिस इज नॉट जस्ट एक ऊपर ऊपर से सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्राइसिस दिस वॉज ह्यूज आई मीन दिस वॉज अफेक्टिंग योर डेली लाइफ योर पर्सनैलिटी क्यों हो रहा थिंक इट केम फ्रॉम डिप्रेशन कहां से पॉजिटिविटी कहां से दोनों कहां से पहले लेट्स या ऑफ कोर्स वी विल ऑफ कोर्स फाइनली वी वांट टू नो कि आपने कैसे ओवरकम किया बट इवन आई डिडंट नो दिस अबाउट यू सो वेयर डू यू थिंक दिस केम फ्रॉम लाइक इतना एंड दिस डिप्रेशन कैसे आने लगा चेत हां 
डिप्रेशन आने लगा चेतन एक तो मैं आई में जो गया था तो भी मेरा तो इंटरेस्ट ही था इंजीनियरिंग में मेरे को चाहे कंप्यूटर साइंस करते चाहे कुछ भी मिलता मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था जब मैं कंप्यूटर मारना बैठता था मुझे कुछ समझ में नहीं आता था वो की भी उस जमाने बोलते थे सॉफ्टवेयर बनाओ प्रोग्राम बनाओ बहुत ईजी थे वो लेकिन मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था लेकिन जैसे ही मेरे को कोई वो अपनी क्लासेस होती सोशोलॉजी की इंग्लिश लिटरेचर की उसमें मैं एकदम चेंज हो जाता था तो द फर्स्ट थिंग मिस्टेक आई मेड वॉज दैट आई वेट टू द रॉन्ग प्लेस आई टी चला तो गया मैं खबे के लिए लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं तो आप पढ़ोगे कि आप कुछ लेकिन प्रोग्री में स्टीफेंस में होता यू नो हिंदू में होता जब मैं इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ता वो आई वुड हैव बिन अ हैप्पीयर पर्सन एक तो ये था दूसरा मैं भागने लगा था कि यू you नो know, पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझसे नहीं होगा यहाँ पे तो इतने जीनियस हैं ये सब और मैं कहाँ इतना बेकार से एवरेज करता तो मैंने कोशिश भी नहीं एंड यू बी सप्राइज जिस मैच में फेल हुआ चाहिए उसी मैच को मैंने यूपीएससी के लिए लिया and I was among the toppers in the country in that match. आज मैं ये जो वर्दी पहने हुए हूँ उस मैच की वजह से ही है तो दिस शोज किट्स ऑल इन द माइंड जब स्विमिंग करने जाते हैं आप देखते हैं लोग क्या लैप्स मार रहे हैं आई टी में भी अपने देखा होगा पचास पचास लेंस मार रहे हैं और कुछ लोग पानी में बहुत वो छपाक छपाक कर रहे हैं लेकिन करने के बाद जब आप डर हटा लेते हैं उसका दस बार करेंगे तो पंद्रहवीं बार आपको भी वो स्विमिंग आ ही जाएगी मान लो उनकी वजह से नहीं जाएगी लेकिन आप लेंथ तो मार ही लोगे तो मैंने जब पढ़ा ही नहीं की तो फेल होना ही था लेकिन जब मैं उस मैच को पढ़ने लगा एम ए वन वन जीरो को बाद में फॉर द यूपीएससी एन आई रिलाइज इट वॉज सो ब्लडी इजी आई वॉज इन इंडिया टू अवॉइड इट वी हैव अ टेंडेंसी स्टिल यू नो एट दिस एज ऑल्सो वी अवॉइड प्रॉब्लम रन अवे प्रॉब्लम चाहे आपकी मैरिटल प्रॉब्लम हो चाहे आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आई विल स्पीक अबाउट एवरीथिंग आई वेट थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस एवरीथिंग राइट तो एवरीथिंग यू कैन यू नो टैकल एंड हाउ वी रियक्ट टू सिचुएशन इज एन आर हैंड्स लेकिन पहले से गिव अप कर देना इज अ वर्ड पॉसिबल No giving up is not an option for me. Not today. For the last 25 years, I don't remember any time when I have given up. पहले तो मेरी आदत थी just give up. PCS का interview है मेरा तो हो गया नहीं तो tie वाइ क्यों खरीदनी है ऐसी shirt pant में चले जाओ लेना तो उसको है नहीं तो मेरा attitude वहीं से खराब हो जाता था. लेकिन जो confident लोग थे अपने IT को पूरा tie वाइ खरीदते थे याद है short word की यार interview मेरा मेरा तो होना ही है मैं पहले से बोलता था मेरा तो होना ही नहीं है तो उस तरह से आप हर जगह loser बन जाते हो तो ये मेरे से गलतियाँ हो ही तो काफी डिप्रेशन में रहा इट वॉज अ टेरेबल टाइम चीता मेरे घर वालों से मेरी रोल लड़ी होती थी माँ बाप से मैं उनको ब्लेम करता था कि आपने मुझे कुछ ये नहीं दिया प्रॉपर्टी बेच दो तो मैं बिजनेस शुरू कर दूंगा यू नो आई थ्रू ऑल काइंड ऑफ स्टिपिड थिंग्स कि अंडे की पाउडर की फैक्ट्री लगाऊंगा मतलब आई वॉज अनएम्प्लॉयड सेटिंग एट होम लोग चले गए थे यूएसए वगैरह वो आई एम अहमदाबाद चला गया कि इसको स्कॉलरशिप मिल गई और मैं ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई विदाउट अ जॉब Yes, yes, I was one of the few people just who job in the IIT के निकलने के बाद. Ah, that is rare. Because yes. then I remember TCS, जिसमें मेरी भी लगी थी. हम उसे vacuum cleaner yeah. बोलते थे. वो सौ इन सौ में से डेढ़ सौ job TCS देता था. सौ job इन्फोसिस है. जिसका कहीं नहीं हुआ वो इन दोनों में चले जाता था. Exactly. और अगर तुमको याद होगा वो lower GPS वालों को ज़्यादा लेते थे. क्योंकि तुम्हें पता था भाग के नहीं जाएगा. तो उन्होंने मुझसे इतने easy सवाल पूछे थे जो मेरा class seven eight के बच्चा जवाब दे देगा. वो भी नहीं दे पाया मैं. Because I was so short of confidence. लेकिन जब यूपीएससी का टाइम आया मेरा जो मेरा ड्रीम था क्योंकि मुझे बना तो आईपीएससी था तब मैंने कहा कि यार मैं दिन भर क्या रोता रहता हूँ मेरी आदत इतनी खराब हो गई तो पहले तो मेरे छोटे भाई ने जो मुझसे छह साल छोटा है उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि भाई आप इतने खराब नहीं हो पढ़े में जितना आप सोचते हो स्कूल में टॉपर्स में थे आई गए हो एग्जैक्टली जो तुमने बात बताई बोलो जस्ट बिकॉज यू डि नॉट डू वेल इन आई टी डीन दैट आप पढ़ाई में अच्छे नहीं आपने वहां मेहनत ही नहीं की तो आपके रिजल्ट नहीं आए और बोल रहा ऐसा आज तक हुआ है क्या कि मेहनत करो रिजल्ट नहीं है ये तो तुमको ही पता है मे बी दूसरे अटेम्प्ट तीसरे अटेम्प्ट तक अपने आप कितने लोग थे जो आईटी में दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में आए हैं मेहनत कभी जाया नहीं जाती है अनलेस आपका बिल्कुल ही लो आईटी लेवल है समथिंग डिफरेंट फॉर एन एग्जाम एग्जाम लाइक आई और दो तीन चीजों में तो आपको थोड़ा बस कॉन्फिडेंस रखता है अपने आप में उसके बाद जो अपना याशीष भाई अपना दोस्त है जिसका पॉलिसी बाजार डॉट कॉम है Oh, you will not believe. Uh, you will not believe that he is on my list for deep talk. He's already agreed. So <laughs> it's a small world, you know, and Haan. we all are all connected Haan. to each other. Go on, go on. You are talking about Yashish. So huh? Yashish, so I have said in depression that Yashish here, the life that you want to achieve, where do you get it? And Yashish was very calm. He was very positive. 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 बट मुझे लगा है कितनी सही बात बोली इसने कि हम जो चाहते हैं अल्टीमेटली वही तो मिलता है आज
तो आज तुमने तुम ऑथर बने यू वॉन्टेड टू बिकम एन ऑथर जैसा तो है नहीं कि बैठे बैठे अपने आप बन गए ऐसा नहीं होता लगता है सब कुछ आई सेइंग दैट इफ यू आर अ लूजर यू वांटेड टू बिकम अ लूजर यस 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 एब्सोल्युटली इट्स अ बिकम माय साइकोलॉजी व्हाटएवर द वर्ड इज आई डोंट नो बट मेरा मेंटल फ्रेमवर्क ही हो गया था कि दैट आई एम अ लूजर इन एवरी व्हिच व्हिच आई गर्ल्स का मान लो पढ़ाई का मान लो पर्सनालिटी का मान लो लेकिन द सेम पर्सन जो मेरे को ये आशीष याशीष ने बात बोली मेरे भाई ने बोला तो मुझे लगा रही ये सब लोग एग्जाम देखिए क्लियर हो रही है बहुत से कोई जीनियसेस है अल्बर्ट आइंस्टाइन है जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है ऑल दे हैड वाज बिलीव इन देमसेल्फ और उन्होंने सिस्टमेटिक पढ़ाई की तो मैंने भी वही किया किताबें लिखा है मैथ्स वगैरह की उसको बैठ के पढ़ने लगा समझने लगा उसमें इंटरेस्ट लेने लगा क्योंकि यूपीएससी वॉज माई ड्रीम आधी चीजें तो वैसे ही मुझे बहुत फायदा था मैंने एज अ छोटी मुझे हिस्ट्री जोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट था तो कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला पार्ट मैंने बहुत आराम से कर लिया जो मेरा कमजोर पार्ट था फिजिक्स और मैथ्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन आईआईटी ग्रेजुएट बिकॉज़ सॉरी अमित बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो अबाउट यूपीएससी एग्जाम एंड उसमें इट्स नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज आईआईटी क्योंकि उसमें तो एक ही पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट फिक्स्ड होते हैं यूपीएससी में देयर आर सम चॉइसेस एंड ऑल सो वुड यू लाइक टू टेल पीपल व्हाट वर योर चॉइसेस एंड देन टेल मी हां यूपीएससी में हमारे टाइम और अभी भी वो सिस्टम है कि आपको पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है प्रीलिमिनरी एग्जाम में एक तो आपका जनरल स्टडीज आई क्यू लॉजिक वगैरह इनके टेस्ट होते हैं और साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने लिया फिजिक्स और मेंस के अंदर आपको अगेन जनरल स्टडीज एस हिंदी इंग्लिश और भी बहुत सारी चीजें होती है प्रैक्टिकली कवर एवरीथिंग अंडर द सन और साथ में आपको दो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ते हैं तो मैंने लिए थे फिजिक्स और मैथ्स जो जो बंदा आई टी मैथ्स में फेल हुआ उसने वापस मैथ्स किया You can imagine. Why? Like in this number. Why? Why? Because one, so maths was actually scoring. Because when the people who came first, who were our seniors, I think some of them had maths. And the other one, I had to prove to myself that I was not a failure. I was able to do it. 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 जिस जिस चीज का डर मेरे दिमाग में था मैं उसको निकालना था मैंने कहा इसी बात को मैं वापस लूंगा एंड मैं इसको जो पढ़ूंगा समझूंगा पहले तो मैंने देखते ही छोड़ दिया कि पता नहीं क्या किताब है रशियन किताब सुना अजीब सा इसमें डेल्टा गामा है लेकिन उस बार मैं वापस किताब लाए इंडिया वाली किताबें लेके आया जिसमें डेल्टा गामा नक्से बने हुए थे उसको बैठ बैठ के पढ़ा एंड आई वॉज अपॉर्ड आई वॉन्टेड टू केक पाइस इन द रियर मैंने कहा इतनी ईजी मैथ्स थी है और मैं बेट पहुंचे उसको पढ़ा ही नहीं मैंने उसको जब मैं करने लगा तो मुझे थोड़ी देर में जो अटेम्प्ट्स एक सवाल में सात सात थे तीन तीन चार चार पे थोड़ी देर में मैं वो होता ना एक बार मैं बस कर दिया सवाल हर दर 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 आई वाज सो कॉन्फिडेंट आई वाज वेटिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम कि कब ये एग्जाम होगा और मैं बिल्कुल जाके फटाफट फटाफट मैथ्स को पढ़ूंगा लोग यूजली नर्वस होते मेरा उल्टा सीन होते थे लेकिन मैं आपको बता दू मैंने क्या क्या चेंज किया अपने बारे में जो उस वक्त हम सबके साथ हुआ था क्योंकि आपके चैनल में आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हो सबसे पहले मेरी आदत थी कुछ भी हो सवाल एक बार में नहीं आया किसी दोस्त को फोन कर देना चेतन यार ये सवाल समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारे घर आ जाओ मैं स्कूटर उठाया आधे घंटे दूर पहले उसके घर गया और वहां जाके वो सवाल तो पूछा नहीं बोला यार माधुरी दीक्षित क्या लग रही थी हम आपके कौन में कितनी खूबसूरत लग रही थी मुझे याद है तुमको भी रवीना टंडन बहुत पसंद थी तो यही काम करते थे हम लोग बैठ के और उसके बाद यू नो सचिन तेंदुलकर का मैच आ रहा है तो बोलूंगा पांच ओवर देखूंगा होते थे पचास ओवर देखिए तो जितने तरीके थे अपने टाइम वेस्ट करने के वो मैं सब ढूंढता रहता था फिर हर दस मिनट लगता था भूख लग रही भूख लग रही तो फ्रिज में जाके कुछ निकाल के खा लिया पैटीज वैटीज भुजिया खा लिया यू नॉट बिलीव एट लोटेड मैं आईटी में तो पतला दुबला करता था जैसे अपन सब होते हैं टीनेजर्स मेरा वजन अस्सी किलो हो गया था विद इन सिक्स मंथ्स आफ्टर कमिंग होम मैंने पंद्रह सौ किलो वजन वेट गेन कर लिया मेरा भाई भाई हंसने लगे कि क्या लग रहे हो फूल के तो मैंने कहा कि मैं मतलब आज मेरा डिसिप्लिन खराब हो गया रात को तीन बजे सोने जाता था आईटी में तीन चार बजे सुबह ग्यारह बजे उठता था तो मैंने सारी चीजें अपनी चेंज करी उसके बाद मैंने मेरी आदत थी कांच वाच ना थोड़ी देर देखते मैं कैसा लग रहा हूँ कोई लड़की देखे कि नहीं जो मैंने कहा ना टीन एज वाला फंडा लुक फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन तो मैंने अपने पूरे बाली मंड वाली मैंने कैसी कैसी कि बाली गायब कर दो यहाँ से और एक साल तक मैंने शेव नहीं की ऊपर कोई बाल नहीं था नीचे गाड़ी थी <laughs> लेकिन मेरे को इस बार किसी की चिंता नहीं थी जब मेरे से कोई मिलता था बोलता था ये अमित लोडा है और रोज शाम को मैं स्विमिंग करने जाता था दो घंटे पहले मैं स्विमिंग करने जाता था तो मैं इंप्रेस करने जाता था स्विमिंग पूल में कोई लड़के आए लड़के देखेंगे मैं कितना बढ़िया स्टाइल से फ्री स्टाइल मार रहा हूँ समर सॉल्ट मार रहा हूँ
एंड मैंने एक्सटर्नल वैलिडेशन बिल्कुल गायब कर दिया हम थैंकफुल के उस जमाने फेसबुक वगैरह नहीं था तो मैं के चक्कर में पड़ जाता बर्बाद हो जाता है इंस्टाग्राम और और फेसबुक। आर वेरी गुड पॉइंट आपके सामने इतने सारे सोशल मीडिया पे लाइक इंस्टा है फेसबुक है ये सब इवन यूट्यूब पे भी बट लाइक ट्विटर यू नो स्नैपचैट इट्स एंडलेस सिग्नल डिस्कॉर्ड आई डोट नो इट्स जस्ट नेवर एंडिंग ट्विच सो पीपल अपने अपनी अंदर की आवाज पे ध्यान देना मुश्किल हो जाता है आई 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 थिंक थिंक लोगों के लिए एंड व्हाट दिस सेल्फ इवन मोर लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ गर्ल सीज दैट लुक नॉर्मल बट ऑन इंस्टाग्राम शी सीइंग टेन मॉडल्स वन आफ्टर द अदर इन हर फीड है ना वो लाइक दिस गर्ल्स आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड और इफ अ गाय सीज ओ दिस गाइस लुक लाइक दे ऑल हैव सिक्स पैक मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता दैट इज जस्ट फिजिकलिटी देन इन टर्म्स ऑफ सक्सेस यू सी पीपल विद मनी विद नाइस कार्ड्स who are in maldives or i don't know so i think that can really like ye sab to aapke time nahi tha but you were just seeing some geniuses of variety and feeling complex uh, and i think now wait geniuses you know, bhi the plus mera jaise mumbai ka anush gulati ye wala girlfriend kuch logi girlfriend se hamare to koi dekhte bhi nahi thi to complex dik bana liya tha maine jaise ki main ugliest banda hu duniya ka meri personality zero hai to maine kaha maine har tarike se dhoni pe bade heen bhav tha उनको इन देयर केस इट्स कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस उनको नहीं भी काम आता होगा लॉट ऑफ व्हेन द आईआईटी स्टूडेंट्स गो अब्रॉड जैसे उनको कुछ आता भी नहीं है साइंस उतनी अच्छी लेकिन आई वो कभी मना नहीं करेंगे द सुपर कॉन्फिडेंट एंड इंडिया में लाइक मे बी आवर कल्चर इज की बड़ों का बात मानो आवाज ऊंची नहीं करो ये वो करो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन वी ऑल ग्रो अप अंडर कॉन्फिडेंट अ लॉट ऑफ इंडिया में एक चीज देखो चेतन इंडिया में इट्स अ टाइप ऑफ ऑलवेज कीप सेइंग इंडिया में वी लिव समबडी एल्सेस लाइक टू ऑन आवर लाइफ्स बचपन में क्योंकि चेतन भगत आई आई टी चले छोटे भाई को भी आई टी जाना होगा या जो भी या पड़ोसी आई टी चले गए आप भी आई टी जाओ जो ट्रेंड नहीं होते ट्रेंड ट्रेंड चलते इंडिया में फिर सडनली आयम्स का ट्रेंड आया उसके बाद इसकी शादी हो गई अब तुमको भी शादी करनी है इसके बच्चों के तुमको भी बच्चे करने हैं तो मे बी नए जनरेशन इज लकी उनको शादी Yeah, yeah, you're right. Uh, you're right. That indi- thinking for yourself, that individual thinking, uh, like swimming for yourself, working out for yourself, doing maths for yourself. Oh, uh, uh, that oh, hey, ni concept itna. And and I liked one thing you said. Ki like, okay, that girl met you in the library and all that. But ultimately, you said ki it is just external validation. All these girlfriend ya ladkiya mujhe dekh rahi hai ki nahi. You have to. I always say this in some of my videos. I've said, don't chase girls. Chase success. Chase uh, self improvement. Don't chase girls. Chase self improvement. Success, we chaitan. I would uh, further add to whatever you said. If you develop your personality, obviously success has to play a big part in developing your personality. So once your personality becomes magnetic, which is not difficult, which is not at all, speak about my present also. Uh-huh. Other the same shy guy who could not speak in front of people. Ladkiya, to bahut dur ki baat hai. आईटी में रागी में जब मुझे बोला था टेबल पे खड़े तो स्पीच तो दो मिनट का तो मेरे हाथ पाँव काफ गए थे तो लोगों ने बोला इसकी मतलब इसकी तो हाथ पाँव काप रहे हैं इसका बैंड बज रहा है और आज मैं जा जाके यू नो पीपल आर लिस्टिंग टू मी हजारों लोग खड़े होते हैं तो मोर द क्राउड एज द मोर यू नो एनर्जेटिक फील कि यहाँ इतने सारे लोग हैं पहले तो रूम में दो तीन लोग आ जाते थे मैं इतना घबरा जाता था कि इनके सामने कैसे बोलेगा तो सारी चीजों का फॉर्मूला यही है कि सबसे पहले यू टू लव योर सेल्फ वी डोंट लव आर सेल्स यू नो और हमेशा हम अपने को दूसरे से कंपेयर करते हैं कि उसने ये कर दिया उसने कर दिया तुम भी इतना वाइडली ट्रेवल्ड हो मैंने भी जितना दुनिया देखी है मैंने देखा स्विट्जरलैंड में एवरीबडी चाहे वो जो लोवेस्ट वो स्वीपर से लेके कोई भी वहां पे तो हर टर्म इक्वली इंपॉर्टेंट है किसी चीज को छोटा बड़ा देखते ही नहीं है एवरीबडी वन लिविंग इज ओन लाइफ अपने ट्रिप्ट आराम से किसको स्कीन करनी स्कीन कर रहा है किसी को गोल्फ खेलना है गोल्फ खेल रहा है किसी को अपने डॉग को घुमाना डॉग को घुमा रहा है इतना फॉलोअर की साइड में क्या हुआ एटलीस्ट ये मैंने ऑब्जर्व किया हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा हो बट हमारे यहाँ हमेशा जैसे मेरे दोस्त जो भी बिजनेस में है वो डन वेरी वेल फॉर देम सर इनकी रेस खत्म ही नहीं होती है अब तक इफ यू डूइंग इट फॉर हैप्पीनेस एंड नथिंग अगेंस्ट इट बट आई रियलाइज उनके पास ये होता है नहीं नहीं यार मुझे सेटल होना है मैंने कहा इतने करोड़ का कमा लिया और कितना तक सेटल होना लेकिन जो उसकी खुद की जो हॉबीज थी इसी जमाने वो गिटार बजाता था गेम्स खेलता था सब छोड़ दिया 
हमारे आईपीएस में चेतन इतने लोग इतने फिट थे तुम जानते हो नेशनल पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है पीपल आर एक्चुअली फिट बट कितने मेरे बैचमेट्स अगर तुम उनको आज देखोगे उनका पेट इतना हार आ गया है एंड इट्स नॉट बिकॉज वो बहुत हार रहे हैं उन्होंने खेलना एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है उन्होंने क्यों यार टाइम ही नहीं मिलता यार जिंदगी कट रही है एक सेंटेंस किसी को जो क्या हाल चाले हैं कट रही है यार कट क्यों रही है तुम्हारे हाथ में जिंदगी तुम्हारी है एक घंटा कौन ही निकल सकता चेतन अपने obviously this is a discussion so to hum alag alag topics you spoke a lot about career we will come back to how you the depressed boy became the confident public speaker ted talk speaker author today but since you aapne abhi health pe touch kiya you are fit also and i think uh, you yourself are saying ki a lot of people even in the police are not fit sometimes you find a lot of which is disappointing because sometimes that's where you expect people to be fit but पुलिस में ये हाल है तो जो बैंक में काम कर रहा है या जो जिसकी दुकान है वो कैसे आई मीन टेल मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस इन योर लाइफ एंड इन बीइंग हैप्पी एंड बीइंग सक्सेसफुल एंड आपको क्या लगता है लोग क्यों नहीं कई बार करते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी चेतन तो मैं मैं लकी रहा हूं कि मैं फिटनेस के लिए अपना तो मैं एक तो स्पोर्ट्स आई लव स्पोर्ट्स एनी स्पोर्ट यू नो टेनिस बैडमिंटन स्क्वाश क्रिकेट फुटबॉल आई लव प्लेइंग स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स में अच्छा था ठीक था मतलब आई आई टी में देखा इतने हौसल की टीम्स वगैरह में था फिर मसूरी एन टी एन में जाके स्पोर्ट्स चैंपियन बना तो मेरी हैबिट हो गई जैसे लोग एक हैबिट नहीं होती कि शाम को मुझे टीवी देखना है या फिर मुझे व्हाट्सएप करना है या फेसबुक करना है मेरी सिक्स टू एट इज साठ और साठ मैं भी मोबाइल वोबाइल करता हूँ ऐसा नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँ मैं भी फेसबुक करता हूँ इंस्टाग्राम करता हूँ सब करता हूँ लेकिन सिक्स टू एट इज साठ और साठ फॉर मी फॉर द लास्ट I'm 47 now. I think for the last 40 years, मुझे वो दिन याद नहीं जब मैं खेला नहीं होगा मैंने यूपीसी के इंटरव्यू से पहले खेला है यूपीसी के टाइम रोज आगे स्विमिंग की है मतलब फिटनेस अपने आप ही आ गई जब मैं मोटा एक ही बार लाइफ में हुआ एंड आई वॉज ऑब्नोक्शियस मुझे बहुत खराब लगा कि मैंने क्या कर लिया और बात सिर्फ लोग से अपेरेंस की नहीं है आप हिल नहीं सकते आपको नींद आ रही होती है आपको मीटिंग में जमाई आ रही होती है आप बिल्कुल यू ना छोटे छोटे काम नहीं कर पाते और अभी हमारे थोड़े दिन पहले एक डीएसपी थे जो बहुत सिंसियर है बिहार में अखबार ने पढ़ा क्योंकि मैं आई जी जा रही मेरा डीएसपी से इंटरेक्शन नहीं होता है अखबार ने पढ़ा कि डीएसपी टिकारी को बीपी बढ़ गया इसलिए वो फेंट हो गए दो दिन हॉस्पिटल में मैं नाराज हुआ क्यों फेंट हुए क्योंकि अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते पुलिस वाले कब खा रहे हैं कब सो रहे हैं ठीक है वर्किंग आवर्स मुश्किल है मैं मानता हूँ लेकिन इंडिया में ऐसे कोई पुलिस वाले नहीं जो दिन में अपने लिए आधा घंटा एक घंटा नहीं बोल सकता तो हेल्थ बिल्कुल खराब है उससे मिला तो उसकी पूरी बाहर पेट फेट आया हुआ है और वो पसीना पसीना नहीं तो शर्ट में दस मिनट बाद लोग बोला था गर्मी से पसीना और गर्मी से नहीं होता बेसिकली तो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है ईटिंग हैबिट्स खराब है कभी पकोड़े खा लिए कभी कुछ खा लिया तो हम लोग अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ख्याल नहीं देते हैं आई एम ट्रस्ट मी चेतन फोर्टी सेवन का आई एम वेरी प्राउड अच्छी तरह से तुम बोल रहे हो और मॉडेस्ट हो रहे हो इस बार मॉडेस्ट नहीं हो रहा एट फोर्टी सेवन माई फिटनेस इज मोर देन वेन आई वॉज आई वॉज ट्वेंटी फोर आई एम एक्सट्रीमली फिट ठीक है अगर यू सी मी रनिंग अराउंड ऑन नॉट हेरेस्ट फॉर स्पॉट फोर राइट नाउ यूल बी सरप्राइज बाई बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग माई बॉडी अभी मैं देखता हूँ लोगों का ट्रेंड हो गया आई एम सॉरी आई एम नो हेल्थ यू नो एक्सपर्ट बट लोग ट्रेडमिल कर रहे हैं जब जा रहे हैं पर अपनी बॉडी को आपने रूटीन में डाल दिया ट्रेडमिल पे वेन यू प्ले स्पोर्ट यू चैलेंजिंग है बॉडी आप डिफरेंट एंगल्स पर स्पोर्ट कर रहे हो आपका ब्रेन भी साथ साथ फंक्शन कर रहा है कि सामने वाला ऑपोनेंट ने यहाँ पे डाली बहुत तो आपको क्या करना है तो दैट इज माई मेडिटेशन आई डोंट डू एनी योगा आई एम सॉरी आई आई यू नो आई एम नॉट फॉर इन टू ऑल दैट मेडिटेशन एंड योगा एंड ऑल दोज आर वंडरफुल थिंग्स बट अपना था मेरा लेकिन जो लोग होते स्पोर्ट्स का है I change the three T-shirts every day. You'll be surprised. I'm drenched in sweat, and I play with the best players. Or I'm on the hard work road. But I'm trying to push myself. And I'm giving them fights. I know they are state level players, they are fit. But I'm trying to push myself. And because I'm with them, my game level is increasing. And mentally, I'm also very alert. Razor sharp reflexes are happening. So fitness is very, very important now. Obviously, uniform clothes, 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 तो यू ऑलवेज गेट कॉम्प्लीमेंट जो आपके ना लुक्स वाली बात शक्ल तो मेरी अभी भी वही अब तो मैं एज एज भी बढ़ गई मेरी जो बीस साल पहले वाली शक्ल अभी तो ही रहेगी बट आई एम गेटिंग मोर कॉम्प्लीमेंट नाउ दैट यू आर एजिंग वेरी वेरी वेल तो लॉट ऑफ पीपल कैन एज वेरी वेल अगर आप अपना थोड़ा ख्याल रखें बट आपको खुद ही करना पड़ेगा आपको ये डायट्स वायट जो कहते हैं ना एटकिन डायट्स ये डायट या इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत क्या है नॉर्मल खाना खाइए आई ईट एवरी थिंग एवरी डे इंक्लूडिंग आल
नो वॉट वॉट इज द यंग स्टूडेंट से सर आप ऐसे कह रहे हो अब आप तो अच्छी पोस्ट पे हो पर हमें पता है अभी एंट्रेंस के लिए पढ़ना है अभी मुझे जॉब लेनी है अभी मेरे को पढ़ाई करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है फिटनेस का और मेरे को अभी खाने का कैसे ध्यान रखो मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं आई डोंट नो यू नो आई हैव समथिंग स्वीट और हम मम्मी हलवा बना रही है जो भी चल रहा है तो वॉट यू हैव टू से टू दैम उस पर दोनों चीजें सबसे पहले चाहे जॉब कर रहे हो चाहे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो स्पोर्ट्स खेलोगे या फिटनेस रखोगे तो तुमको फायदा ही होगा बिकॉज अ साइंस स्टैंडर्ड कि आपके माइंड को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए और एरोबिक एक्सरसाइजेस जितनी भी स्विमिंग है टेनिस है जो भी आप कर रहे हो भाग रहे हो दौड़ रहे हो स्विमिंग कर रहे हो आपकी ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ रहा है तो मैं दो घंटे और प्लस यू नॉट मशीन चाहते कि आप सुबह सात बजे से शुरू हो जाए मैंने कहा मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था मैं अपना शेड्यूल चेंज कर लिया स्टार्ट देखिंग अप सेवन ओ क्लॉक सेवन ओ क्लॉक इज नॉट वेरी अर्ली बट समबडी स्लीपिंग एट थ्री ओ क्लॉक एट देखिंग एट इलेवन थर्टी उसके लिए सात बजे वॉज अ वेरी रीजनेबल टाइम एंड आई स्टार्ट फीलिंग गुड सुबह सुबह बैठ के पढ़ता था ब्रेक्स लेता था फिर मैंने जितने भुजिया पैटीज बर्गर मैंने बैन कर दिए मेरे डायरी कर देकर आप मेरे घर में बेस्ट अभी एज एन आई टी राइट ना मेरे घर में है ही नहीं भुजिया बिस्किट जब ऑप्शन ही नहीं था आप खाओगे क्या रात को कल भी मुझे रात को भूख कर दी थी साढ़े ग्यारह बजे लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो आप खाओगे क्या तो उसको गाय भी कर दिया मैंने एलिमिनेटेड सिंपल सी बात है आप रखोगे फ्रिज में स्टैक कर करके अपने केक्स बर्गर और पेस्ट्रीज तो आप खाओगे जाके थोड़ी देर बाद उसको तो वे एक बाइट खा लेता हूँ एक बाइट होते होते आपको पता ही कितनी बाइट हो जाती है दूसरा अभी क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में होता हूँ मैं एंजॉय ऑल द गुड थिंग मैंने देखा लोगों को और आपको बोलेंगे सात बजे दो कार ये नहीं खाता मैं जले भी नहीं खाऊंगा मुझे देखिए बोलते यार आप सब कुछ खा रहे हो और थोड़ी भी खा रहे हो क्योंकि आई नो कि मैं दो घंटे बाद जाके निकाल लूंगा अब आप कर ही नहीं रहे तो आप खाओगे कैसे आप यू आर यू नो मिसिंग आउट बोथ द थिंग्स यू आर मिसिंग आउट द फन ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट यू मिसिंग आउट द फन ऑफ ईटिंग समथिंग वेरी टेस्टी बट अ पर्सन लाइक मी आई ईट पिज्जा ऑल्सो मैं खाता हूँ सब कुछ लेकिन मेरे को पता है कि मैं शाम को जाके निकाल लूंगा और जब भी मुझे लगता है क्योंकि यूनिफॉर्म पहनता हूँ मैं जब भी लगता है यूनिफॉर्म हल्की से टाइट हो गई तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लेता हूँ और थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर लेता हूँ तो खेलना तो बहुत ही जरूरी है और डाइट कंट्रोल भी बहुत जरूरी फॉर एनी एज ग्रुप वेदर यू आर अ स्टूडेंट और वेदर यू आर अ मिडल एज पर्सन लाइक मी और अभी हम लोग छोड़ देंगे बाय दिन फिफ्टी फाइव सिक्सटी पता नहीं क्या होगा और आई एम सो हैप्पी आज के बहुत लोग इंडिया में अपना ध्यान रख भी रहे हैं अगर आप देखोगे एक चीज जोड़ना चाहूंगा लेकर आई एम सॉरी आई लोगों ने सिर्फ सिर्फ ट्रेडमिल को लोगों ने वो रख दिया फिटनेस का एक मापदंड उसी चक्कर में अगर आप नहीं पढ़ते कि ट्रेडमिल कर रहे थे तो रोज जॉगिंग करते थे मैराथन लड़ते थे फिर भी हार्ट अटैक से मर गए तो आप ये नहीं देखते स्ट्रेस हम लोग कितना लेते हैं वी नीड टू लर्न टू लेट गो थिंग्स मैंने जैसे पता मेरा काम कितना स्ट्रेसफुल है हर तरीके से और भी चीजें लाइफ में होती है अपार्ट फ्रॉम माई जॉब लेकिन कई चीजें आई नो हाउ टू रियक्ट टू दम जो चीजें मेरे बस में ही नहीं है उस पर तो मैं रियक्ट करता ही नहीं अब मान लीजिए कोरोना वायरस आया पिछले साल पूरा इंडिया का स्टॉक मार्केट जो दुनिया का स्टॉक मार्केट टूट गया एवरीबडी मेड लॉसेस दुख तो होता है मुझे भी हुआ तो देख के ना मुश्किल में जीना छोड़ दो ऐसा कोई हो तो ये चीज लोगों को सीख रही है किसी की मैरिज खराब है किसी का ये हो रहा है किसी के बच्चों का इशूज है देर सर्टेन थिंग्स जीरो विच यू टू गेट ओवर और ये जो स्ट्रेस जो अपने लाइफ में ले रखे अननेसेसरी का तो बहुत ज्यादा ले रखे आपको पता है अब जैसे हमारी नौकरी में क्या होता है एवरीबडी इज वाइंग यू नो अभी से कि यार डीजीपी ये होगा वो रिटायर हो जाएगा इसकी पोस्टिंग यहाँ हो जाए ये रेस कभी खत्म नहीं होती चेता लकीली मैं इस रेस से पंद्रह साल पहले ही बाहर हो गया जो मेरे को शुरू में एक दो झटके लगे अपनी नौकरी में मुझे समझ में आ गया कि पोस्टिंग ट्रांसफर मेरे हाथ में नहीं है मेरे हाथ में सिर्फ है मेरा काम तो ऑल यू नीड इज मेरे को एक सीनियर से पूछा सर सक्सेसफुल आईपीएस होने के लिए क्या करना चाहिए और उनके वन लाइनर्स होते थे सुखदेव सिंह सर ने अभी झारखंड के चीफ सेक्रेटरी है बोला कुछ नहीं मेहनत और किस्मत लेकिन <laughs> जितनी मेहनत करते हो उतनी किस्मत आपकी खुलती जाती ये भी बात That's true, actually, and in fact, but to get to this point, itna wisdom apne hai abhi aur ap abar looks like you are in control of your life a little bit, but you said yes, you were the depressed boy who was not one of the few people who didn't get a job after IIT, which is a very rare occurrence. I I can attest to that. Um, what what made that change happen? What made that change? How I became positive person. How you generally are became positive and like you say, you stress not low. But you know, I mean, you are in the police. You are in the police. They are criminals. You you could actually stay up all night. He, I don't know who is gangster. Made to kill me. Plan made. So how? Look, how
जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ मैंने पहले बोला ये डोंट नीड एनी मोटिवेशन गुरु एनी सेल्फ हेल्प बुक्स अभी मैं सरप्राइज होता हूँ किसी एयरपोर्ट पर जाइए सेल्फ हेल्प बुक्स ऐसी दिखती है कि मतलब मैं भी लिखूंगा और शायद वो करोड़ों बिक जाएंगे मतलब सारी एवरीबडी नीड सेल्फ हेल्प टूडे बट ऐसा कौन सा उसमें सीक्रेट होता है चाहे वो एक ही गए किताब पढ़ लो चाहे रॉबिन शर्मा पढ़ लो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी किताब है सर लेकिन आपको पता ही है कि लाइफ के जो नियम क्या है और उसमें रॉबिन शर्मा बोलता है कि आप मोबाइल से दूर रहो आप या फिर म्यूजिक सुनो उसमें किसी को बताने की जरूरत है तो आपको खुद भी आप कर सकते हो कि मोबाइल से दूर रहो और म्यूजिक सुनोगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा मैंने जो किया मैं अपना बता देता हूँ कि सबसे पहले मेरे रिएक्शन जैसे पहले मैं यंग था तो जैसे एस पी भी जब मैंने ज्वाइन किया किसी ने बोला कि फलाना डीजी आपके बारे में अच्छा नहीं बोल रहे थे तो मैं रिएक्ट कर जाता था अच्छा डीजी ने ऐसा बोला डीजी खुद भी बहुत खराब है उनकी तो खुद की रेपुटेशन खराब है बाद में मैंने सोचा कि जब मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ रिएक्ट कर रहा हूँ दो चीजें उसमें गलत हो रही पहले तो मुझे पता ही नहीं डीजी ने ऐसा बोला है कि नहीं बोला ये तो मैं ईयर से बोल रहा हूँ और मैं उनके बारे में नेगेटिव बोल के अपने उनसे रिलेशन और खराब कर रहा यू नो उस डीजी को कभी ना कभी पता चलेगा कि अमृत लोडा ने मेरे बारे में ऐसा बोला तो ही विल ऑल्सो से नेगेटिव अबाउट मी तो ये आप क्रिएट कर रहे हो डिस्टेंस या जो भी आप एनिमोसिटी या बैड ब्लड सेकेंडली आई रिवाइज जब मैं किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहा हूँ वो फिर कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मेरे अंदर बैड हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा है इसकी साइंस से क्या मुझे नहीं पता बट यू फील बैड मैंने तो लगा बाद में कि बेस्ट है अगर मेरे बारे में कोई खराब बोल रहा है तो मुझे सुननी नहीं है मैं अपना काम तो नेक्स्ट टाइम वो आई फिर मुझे मिले बोले यार देखो डीजी ने तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला तुम जानना चाहते हो क्या बोला मैं कैसे मैं जानना ही नहीं चाहता तो बोला क्यों मैंने कैसे मैं जान के क्या करूंगा उनको जो ठीक लग रहा उन्होंने बोल दिया और मैं उनको जो ठीक लग रहा मैं कर रहा हूँ उनका अपना ओपिनियन इज फ्री फॉर इज ओपिनियन मैम फ्री टू टेक माई एक्शन एंड इसे तो बड़े मेच्योर हो गए एंड यू बी सरप्राइज सेम डी जी गेव मी एन एक्सेलेंट आउटस्टैंडिंग नाइन पॉइंट सेवन मार्क्स आउट ऑफ टेन बाद में रिलायंस की डीजी के मन में कुछ ऐसा था ही नहीं मैं ही सोच सोच के बिकॉज ऑफ ईयर से एंड यू नो इन चीजों को क्रिएट कर दिया तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है बट ये चीजें होती हैं हम मान लो मुझे आज चेतन तुमने बॉम्बे को डिनर रखा है सिंगापुर होटल में तुमने पांच छह लोगों को इन्वाइट किया मैं भी तुम्हारे फ्रेंड्स ग्रुप में हूँ और मुझे पता चल गया डिनर तुमने रखा है ये छोटी बात है बट मैंने देखा है वाइस वगैरह अक्सर होती है अरे अभी तक इन्विटेशन आया नहीं अभी तक इन्विटेशन आया नहीं करेक्ट और मेरे घर में कभी कोई ऐसा बोलेगा मेरी वाह वगैरह तो मैं दो चीजें बोलता हूँ कि यार या तो इन्विटेशन आ जाएगा हैव पेशेंस भूल गया होगा ये होगा नंबर टू नहीं बुलाना चाहता आपको फैक्ट खत्म है इतना टेंशन क्यों नहीं होता उसके लिए आप उतने इंपॉर्टेंट नहीं हो या फिर इस इस डिनर में वो आपको नहीं चाहता खत्म हो गई बात बट यू नो हाउ वे रिएक्ट होते हैं लोग इस पर रिएक्ट कर जाते हैं अरे शादी पे इन्वाइट नहीं किया वो नहीं किया तो बहुत सी चीजों में हम लोग बहुत फालतू फालतू चीजों पर रिएक्ट करते हैं तो वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ आर सेल्स मैं नहीं कह रहा मैं मांग को मैं सारी चीज एंजॉय करता हूँ नेटफ्लिक्स से फिल्म देखता हूँ इंस्टाग्राम कर रहा हूँ चिकन टिक्का भी कर रहा हूँ पिज्जा भी कर रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ मैं जो जो एक लाइफ में हेडोनेस्टिक प्लेजर्स हम आज की तारीख में सब कर रहा हूँ By the same time in control of my emotions. ऐसा नहीं कि मैं हंस नहीं रहा है मैं सैड नहीं हो रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ बट छोटी छोटी बातों पर ना हम लोग रिएक्ट कर जाते हैं छोटी छोटी बातों पर किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा उसका जवाब नहीं आया क्या समझते हैं अपने आपको चेतन भगत क्या समझते हैं बहुत बड़ा ऑफर हो गया क्या हो गया नहीं आप मेरी फोटो पे लाइक नहीं किया उसने मैंने तो यू नो व्हाई डू वी रिएक्ट टू सो मेनी थिंग्स और मतलब ये एंडलेस की चीजें हैं उसी प्रकार आपको जिंदगी में क्या अच्छा चाहिए आपने जोमेटो आईपीओ के बारे में बोला तो हमारी रेस से रहे यार उसने ये कर लिया अब मैं मान लो ऑथर बन गया हूँ तो मेरी किताब अपनी किताब है चेतन मदन की किताब अपनी किताब है उसकी अपनी जर्नी है मेरी अपनी जर्नी है मेरे को मान लो मेरी किताब बीस हजार कॉपीज दिखी वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा बोनस है मैंने तो सोचा नहीं था आपकी बीस मिलियन दिखी ठीक है आपकी जर्नी है तो यू नो व्हाई डू यू कंपेयर योर सेल्फ पहले मैं देखता था लोग फेसबुक पे पढ़ रहा था दिस वाज अ हॉलिडे हो गया उस फाइव स्टार मेरे चेक इन व्हाई डू यू वांट टू वांट पीपल टू नो दैट यू चेक इन दैट दिस फाइव स्टार होते हैं अगर आप चले गए देन एंजॉय लेकिन दूसरे लोग देख भी देखते भी थे लाइक भी करते थे फिर मुझे कोई आके मिलता था कि आपको पता है देखो वो स्विट्जरलैंड चला गया अपन यहां बैठे हैं बिहार में मैंने कहा यार हमने नौकरी चूज की है हमने नौकरी चूज की है ऐसा तो नहीं कि किसी ने जबरदस्ती मुझे आईपीएस में डाल के बिहार भेज दिया है तो मेरे ठीक है मैं बट आई एम हैप्पी है वो जो स्विट्जरलैंड में खुश उसको वहां खुश रहने दो लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारा जो
चुपचाप सुन लो जो बोल रहे हैं कुछ होगा नहीं होता है तुमने ये नहीं किया तुमने वो नहीं किया आईपीएस बने वो बंदे जो भी है लेकिन वो बोलता है रिएक्ट मत करो या फिर आप इग्नोर कर दो उनको आपको पता उनकी आदत ही ऐसी है तो आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं तो बाद में मैंने रियलाइज किया ये सब चीजें तो कई एन ये देन यू नीड टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी चाहे आपका बेटा हो चाहे आपका कोई का स्टाफ हो या आपका एम एस धोनी हो सो आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ लर्निंग आई डोंट हैव एनी रोल मॉडल ऑन आई कॉन बट यू लर्न फ्रॉम एवरीबडी कि लाइफ में क्या क्या चीज आप कर सकते हैं and we are all lucky children hum sab you mean jab koi life mein nahi dekhe kuch so much aur bada i know mai bada summarizing lag raha hoga but negative socho ke bahut kuch negative hoga positive hoga everything becomes possible yeah so i start my day on a very positive note when i wake up in the morning i just thank god i never pray and never demand anything because i am bhagwan sach mein to usko pata hi hai mujhe kya chahiye lekin mai thanks i am very grateful and gratitude for whatever i have is success to external but internally i feel grateful that i'm like and we have a good family have lovely friends life ma kitna kuch chahiye yaar kitna to bahut hai mere ghar se baaki cheeze to aati hi jaati hai and i i i think it's great one is the attitude aapne baat ki dusra is the gratitude and third is a continuous work hai jaisa aap keh rahe ho aapko ro aisa nahi ki aaj maine soch liya ya aaj humne ye video dekhi ka jo log dekh rahe hain chalo aaj se main positive rahunga या चलो आज से मैं फिट रहूंगा या चलो ऐसा नहीं कि आज से रहोगे तो रहेगा यू हैव टू वर्क ऑन इट आई थिंक एवरी डे बिकॉज यू आर ऐसा नहीं कि यू आर परफेक्ट ना आपका माइंड फिर नेगेटिव में जाता है यू हैव टू पुल इट कि आ जा भाई वापस आई एग्री विद यू कि मोटिवेशन बुक्स में कुछ ऐसा नया नहीं होता एंड इवन आई वुड से ऑनेस्टली माई सेल्फ की मेरे भी जो वीडियो है उसमें कोई मैं ब्रांड न्यू बात नहीं बोल रहा लेकिन बिकॉज दिस टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स टू गो इन टू द नेगेटिव अगेन एंड अगेन one book can bring you back one video can bring you back aap pad lena comments and i would love yes. people to give comments below what they uh, thought of amit sir um, on what all he said to you and how it has impacted you to so, koi jaise jo kuye mein gir raha hai ek tarah se rassi ka kaam kar jata hai kai baar you know sometimes yes. have koi ho i agree with you and that's that's why i do these videos that's why i do this ki क्या पता यार कौन भोपाल में बैठ के या गुवाहाटी में बैठ के या कन्याकुमारी में बैठ के हमारा वीडियो देख के वो एकदम लो फील कर रहा था और उसको यार यार ये जो कह रहे हैं मेरा भी ऐसे वेट बढ़ा था मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मेरे भी लड़कियों से बात एंड यू नो ही इज रीच देर इज हैप्पी नाउ इज ट्राइंग मैं भी कर सकता हूँ एंड आई थिंक दैट दैट इन दैट सेंस मोटिवेशनल कॉन्टेंट है और फर्क पड़ता मैं भी मेरी भी जो टेड एक्स टॉक्स है जो भी मेरी किताबें लोगों ने पढ़ की है मोटिवेटेड और बहुत फर्क पड़ा कितने आई एस आई पी एस जो अभी आ रहे हैं आई एम अमीर जो बोलते सर आपके यूट्यूब वीडियो देखने के तो आई पी बन गए आई एस बन गए तो आई वेरी प्रिवलेज वेरी ऑनर डेट पोजिशन बट पॉइंट ये जो आप कह रहे हो कि हमको देख के लोग इंस्पायर तो हो ही सकते हैं बिल्कुल हमारी बात सकती है कि हम भी तो नॉर्मल एवरेज लोग ही थे तो सभी लोग कर सकते हैं एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा बिल्कुल एक चीज और आप ये देखो जितने सो कॉल सक्सेसफुल लोग हैं चाहे वो रॉजर फेडरर हो रफेल नाडाल हो जोकोविच हो अपने प्राइम मिनिस्टर हो अक्षय कुमार हो कोई भी हो अमिताभ बच्चन हो तो कहते हैं कितना इनको सक्सेस है किस्मत है ऐसी बात नहीं है पार्ट ऑफ दर कैरेक्टर जो आज मेरी चीजें कही हो मेरे पार्ट में हैबिट बन गई है पहले में ऐसा था नहीं तो जब आपके पार्ट ऑफ लाइफ ही बन जाता है वे ऑफ लाइफ ही बन जाती है चीजें तो सक्सेस तो आना ही आना आपको आगे पीछे होगा और क्या होगा अब फेडरल है ग्रैंड स्लैम है क्वार्टर फाइनल्स में आता है एट द एज ऑफ फोर्टी स्टिल लोग कह रहे हैं कि यार फेडरल में वो बात नहीं रही मतलब तो सोचो लोग एक दो राउंड जीतने के पागल हो जाते हैं ग्रैंड स्लैम बिकॉज बिकॉज पीपल एक्सपेक्टेड फ्रॉम फेडरल एंड फेडरल को पहले दिन ऐसा नहीं था देखो पहले तीन चार ग्रैंड स्लैम मैचेस जीते फर्स्ट फर्स्ट राउंड आउट हुआ डॉक्यूमेंट्स का भी आपको पता क्या हाल था लेकिन आज जो सेल्फ बिलीफ होती है कितनी जबरदस्त है और सेल्फ बिलीफ है because they work hard they know their potential or systematic work is a part of their life but jokovic ko kitne matches hai match point pe to championship ko to har raha hota hai abhi french open mein close set down hai nadal ne usko five love kar diya hai still is bumping back so people don't want to love him as they love federer but they can't hate him forever because they know ki ye banda hai to kamaal to us bande mein transformation kaise aaya ab dekho tennis to sabhi khelte hain shots to sabhi ko hi aate hain wo shots thode bahut to mujhe bhi aate hain लेकिन लेवल क्या होगा मेंटल जो अपने आप में बिलीफ है विराट कोहली आपको याद होगा छह सात साल पहले इंग्लैंड टूर पे गया था जितनी आउट स्विंगर थी जितनी बॉल ऑफ साइड में थी तो वो बस वो स्लिप में गया चुका था उसकी एवरेज क्या थी और अभी लास्ट टाइम जब गया इंग्लैंड क्या वो उसने सेंचुरीज मारी वहां पे तो ये बिलीफ तो है ही वर्क ऑन इज ऑफ साइड 
कोई एग्जांपल सब जगह डेफिनेटली डेफिनेटली एंड आई थिंक दैट्स दैट्स द बिगेस्ट थिंग कि सेम इंसान डिप्रेस्ड हो सकता है सेम इंसान खुश हो सकता है सेम इंसान लूजर हो सकता है सेम इंसान विनर हो सकता है सेम इंसान स्पोर्ट्स में एकदम फर्स्ट राउंड में आउट हो सकता है सेम इंसान ग्रैंड स्लैम जीत सकता है सो दैट मींस वी आर हम वी आर नॉट अ फिक्स पर्सनालिटी कि तू लूजर है ऐसा नहीं होता है हां आई थिंक एंड एंड ऐसा भी नहीं हम आ सकते कि तू ये तो स्टड है ऐसा भी नहीं है स्टड भी नीचे गिर सकता है लूजर भी ऊपर उठ सकता है राइट वो जो स्टड भी है वो स्टड बने लोग ऐसा नहीं लगता है कि स्टड है आपकी लाइफ में और क्या अभी लाइफ में मतलब एक तो मैं चाहता हूँ एक होता है कि आई एम अनहैप्पी विद माय सेल्फ मेरे को बाहर सब कुछ मिल गया आईजी बाईजी बुक्स वुक्स लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं कल कोई सब चीज नहीं भी रहे ये कुर्सी नहीं भी रहे ये सो कॉल्ड फेम या टेडेक्स टॉक्स नहीं भी रहे बट आई एम हैप्पी विद माय सेल्फ बिकॉज़ मैं जो चीजें करना चाह रहा हूं जैसे मैं आप पता ना कर रहा हूं ना ढाई घंटे गाने गए आई एम आई वाज द वेरी टेरिबल सिंगर सिंगर तो मैं था ही नहीं था वो जींस ही नहीं भगवान पर देना बोल दिया मुझे जो सिंगिंग वाला नहीं होता है लेकिन मुझे मैंने कई लोगों को देखा जो मैं बीएसएफ था आईजी था बिना कॉन्फिडेंस के माइक लेके वो ऐसे करते थे जैसे किशोर कुमार वही है तो मुझे लगा कि अगर ये इतना कर सकता तो मैं भी कोशिश करूंगा किशोर कुमार तो ऑब्वियस बन ही नहीं सकते लेकिन अपना तो बेस्ट कर सकता हूँ तो मैं करते करते मतलब है ना रोज बीस बीस गाने एक ही गाने को बीस बीस बार गा रहा हूँ तो मेरे घर वाले परेशान हो गए हैं बट वो जानते हैं कि दुम का पक्का बिस्तर ठान ली तो करेगा मैंने कहा वही करेंगे गाना सीखेंगे कुछ नया यू नो की डूंग समथिंग न्यू होता था एक होता है कि अब मैंने सब कुछ करने में जिंदगी कट रही है मैं जिंदगी कटने नहीं दे सकता है and you know life is very happy when the corona hua lot of people were depressed kare meri death ho gayi ye ho gayi aapko lagega main bahut spiritual baat kar raha hu ya bahut hi faltu baat kar raha hu but mujhe lagta hai jo anand film ka dialogue hai zindagi badi honi chahiye lambi nahi honi chahiye i firmly believe in that trust me mera to wish list yahi ki main 80 saal tak jiyo na jo mujhe nahi pata jitne bhi din jiyu bahut fulfilling life jiyo na mujhe regret nahi hona chahiye mere death bed pe the ki yaar maine apne hisab se life nahi ki अब मेरे है कि आई वांट टू डू ऑल दीस थिंग्स यू नो गाने वाने में गाना चाहता हूँ आई लव म्यूजिक मैं किशोर कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ स्पोर्ट्स ठीक है अब मैं टूर्नामेंट से पार्ट लेने लगा हूँ अभी अभी इसी साल मैंने सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जीती दिल्ली में टेनिस की थैंक यू ऑब्वियसली विम्बल्टन जाने की औकात नहीं लेकिन ये सब चीज मैं कर ही सकता हूँ दूसरा मेरी जो इच्छा है आई वॉन्ट टू ट्रेवल द वर्ल्ड नॉट टू पोस्ट पिक्चर्स ऑन फेसबुक बट to explore the culture to understand how people live in other parts of this world or logon ki jitni mai help kar sakta hai i usually don't speak about it but i am in a position jahan mere phone call se bahut logon ki life se farak pad jata hai even if i cannot help people personally on a financial basis but mere phone call se farak pad jata hai that is an agenda of my life maine aur akshay kumar ne website shuru kiya bharat ke v.gov.com aapko pata hi hoga bharat sarkar ka website hai ye जिसमें हम लोग जितने हमारे पैरामिलिट्री के जवान जो शहीद होते हैं उसके लिए हम लोग पैसा जुटाते हैं आपको जानते हैं बहुत खुशी होगी हमने 340 करोड़ रुपए उसके लिए जुटाए हैं और कई परिवारों को जो शहीद के परिवार तो उसमें उससे फायदा हुआ और अभी मैं बिहार पुलिस में वापस आ गया हूँ तो मैं चाहता हूँ बिहार पुलिस के लोग जो इतनी मेहनत करते हैं यूजली आई जी डी का काम होता है कि उनके जितने क्राइम है केसेज उसको देखो दिन भर वो तो लोग देखते ही वो मैं कर रहा हूँ ब्रेड एंड बटर की क्राइम नहीं हो मेरी रेंज में बट मैं चाहता हूँ मेरे जो पुलिस वाले उनकी लाइफ में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो तो अभी मैंने उनके लिए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट शुरू करवाए एंड मेरे को लगा था कोई शायद खेलने नहीं आएगा आई वॉज अमेज लोग भीड़ हो गई वहां पे जो हमारे पुलिस वाले जो थुल थुल पेट वाले हैं वो सब भागे मतलब होता ना सुबह छह छह बजे से पुलिस वाले भीड़ इकट्ठी हो गई पुलिस वाले पच्चीस सौ साल बाद हम खेल रहे हैं पच्चीस साल से नहीं खेल रहे थे हम लोग हमने बैट बॉल उठाया नहीं था और आपने जो ये बोला कि खेलो खेलो हमको इतना अच्छा लग रहा है और मेरे ऑफिस में कितने लोग हैं वो पहले से उनका वजन कम हो गया पिछले एक महीने में पांच पांच किलो लोगों ने वजन लूज कर दिया है बिकॉज दे आर फीलिंग गुड दे आर फीलिंग मोटिवेटेड फिर उनके लिए हेल्थ कार्ड्स बनाए अब ऑब्वियस पुलिस वाले का हेल्थ ठीक होगा नर्वस वो एंजाइटीज की दूर होगी टेंशन दूर रहेगा ऑब्वियसली पब्लिक से अच्छे से मिलेंगे इंडिया में अक्सर शिकायत होती है कि हम पुलिस थाने जाते हैं पब्लिक से बहुत खराब पुलिस वाले का बर्ताव है तो कभी हम सोचे कि पुलिस वाला जो है 
उसके खाने पीने का पता नहीं उसकी पत्नी कहाँ पे बच्चे का उसको पता ही नहीं तीन तीन महीने एक बार वो घर जाता है दो दो दिन के लिए बच्चे उसको बना देते बड़े हो जाते हैं और दिन भर वो सीनियर्स की डांट सुनता है मीडिया में भी नेगेटिव मतलब बेसिकली हर तरीके से उसको लोग अटैक कर रहे हैं मैं भी डांट रहा हूँ मीडिया में भी आ रहा है कि पुलिस बेकार है हर तरह की जैसे और स्ट्रेसफुल काम है तो अगर आप उसके पास जाओगे और इतने साधारण साधारण काम लोग लेके पुलिस के पास आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सोच करते हो तो पुलिस वाला थोड़ा बहुत आपसे नाराज होगा मैं डिफेंड नहीं कर रहा बट मैं कह रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन उसका निकल ही जाता कहीं ना कहीं तो उसको दूर करने का क्या तरीका था बेस्ट तरीका था जैसे मैं उनके लिए स्पोर्ट्स शुरू करा दिया बीएसएफ में जाता मैं उनके लिए इंडियन आइडल टाइप म्यूजिक कॉम्पिटिशन करा दिया उसको भी जीने का एक हक है मतलब वो नॉर्मल इंसान भी तो है पिक्चर वाले कभी ज्यादा नहीं पुलिस वाले कभी देगा आपने की पिक्चर वाले पुलिस वाले को टका हुआ है एज ए सीनियर ऑफिसर मैं तो फिर भी जा सकता हूँ बट मेरा कॉन्स्टेबल या मेरा डीएसपी पूरी लाइफ में मैंने नहीं देखा तो मैं जहाँ जा रहा मैं करता था कि जैसे इलेक्शन बढ़िया हो गया अभी बकरी तो हमारी दो दिन बाद है बढ़िया से निकट थी तो सबको बस में बैठाया और सीधा उनको हॉल में बैठाया कि जाओ दो घंटे तो फिल्म देखो तो भी तो जीना जियो और जितना ये चीजें हमने की है उसके ऊपर हमारे पुलिस का काम और अच्छा हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो ये होता ही है आप देखते हैं उनको पूछ पे ले जाते हैं कभी उनकी पार्टी होती है उनको ये सब नहीं कर सकते लेकिन कम से कम एक पिकनिक तो करी सकता हूँ पुलिस वालों के लिए तो ये सब चीजें मैं उनके लिए That's great. And जो आप का जिसने आपको बोला था ये स्विट्जरलैंड चला गया उसको ये बोल देना कि चेतन नगर ने स्विट्जरलैंड वाले का तो इंटरव्यू नहीं लिया मेरा ही लिया so, you must be doing something right. <laughs> ये तो मैं बोलता हूँ और जगह ये तो मैं बोलता हूँ फाइव पॉइंट मेरा सिक्स पॉइंट सेवन था आपने अपनी जिंदगी जी है की जो आपको चाहिए लाइक आपने कहा की मेरे को आई पी एस बनना था आपने उसी तरफ अपनी डायरेक्शन रखी और जबकि आपके फ्रेंड्स कोई सीईओ है कोई बैंक का हेड है कोई एमएनसी का हेड है एंड इट डजेंट मेक अ डिफरेंस टू यू जनरली डजेंट एक होता है ऊपर ऊपर से कहते हो डिफरेंस टू बिकॉज यू नो वॉट यू वॉन्ट तो आई थिंक एक चीज इसमें इसमें भी एक चीज जोड़ना चाहूंगा आईपीएस में भी मेरा कॉर्डर बिहार है सपोजली डिफिकल्ट स्टेट जो महाराष्ट्र मुंबई में मतलब उनकी लाइफ मेरे से बिल्कुल अलग उनकी सुपर ग्लैमरस लाइफ आपको पता ही है लेकिन स्टिल आई एम वेरी हैप्पी Because this is my destiny, this is is my 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 destiny, screen screen I'm very happy in in Bihar. Bihar 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 इंटरनली भी अपने आप पे काम किया एक्सटर्नली ऑफकोर्स आपको यूपीएससी एग्जाम देना है अपनी जॉब करनी है एनुअल रिपोर्ट ये सब एक्सटर्नल वर्ल्ड है लेकिन एक इंटरनली भी आपने अपने मूड पे अपनी हैप्पीनेस पे अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया है एंड आई थिंक दोनों को जब वेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ इंटरनली एंड एक्सटर्नली देन ओनली हैप्पीनेस कम्स एंड वेन आई आस्ट यू वॉट एल्स यू वॉन्ट टू डू यू सर आई जस्ट वॉन्ट माई लाइफ टू कंटिन्यू उससे बेटर आंसर नहीं हो सकता बिकॉज पीपल विल ऑल्सो आई वॉन्ट टू डू दिस आई वॉन्ट टू अभी वो बाकी है अभी वो बाकी है ऑली साइड इज जो है वो चलता रहे दैट इज द प्रूफ ऑफ अ हैप्पीएस्ट लाइफ आई हैव वन फाइनल रिक्वेस्ट टू यू बिफोर वी एंड दिस इफ यू डोंट माइंड जस्ट वेयर दैट कैप वंस सो आई कैन गिव यू अ सैल्यूट बिकॉज़ दैट कैप लुक्स डैम कूल ये मेरा बात वेल Amit sir thank you for serving our country and uh, from friend to bashman to author uh, fellow author to today deep talk with me it's uh, we've had a lot of connections guys aap log jo yahan tak pahunch gaye ho thank you so much mari badi lambi baat chit thi deep talk hai to lambi chalegi jo bhi aapko laga acha laga bura laga dalo comments mein amit sir bhi padhenge main bhi padunga we'll all improve and uh, tell अगर ये इनकी कोई भी बात आपको छू गई हो वो पॉइंट वीडियो का जरूर बताओ कि कौन सी बात आपको छू गई सो दैट ही कैन आल्सो लर्न कि व्हाट ऑल ही सेज दैट इज इफेक्टिव सो ही टेल अदर्स बेसिकली गिव अस फीडबैक एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक द वीडियो इफ यू पुट कमेंट्स इफ यू सब्सक्राइब ऑल दीज थिंग्स मेरे से ज्यादा यूट्यूब के एल्गोरिदम को फर्क पड़ता है क्योंकि फिर वो और को दिखाता है तो दैट इफ यू कैन डू दैट दैट विल रियली हेल्प बिकॉज एम हेयर इज जस्ट टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड अमित थैंक यू सो मच for being any last words you want to say to the youth of the country yes i want to say that live your life and live it passionately 
and they do not chase external validation as i told you just my girlfriend ki baat kar raha tha yaar the uniform it's kind of a frivolous thing for a lot of people but if you are happy with yourself your happiness will radiate on your face you could have seen that i was always smiling usually police wala ko hota hai ki step body and the smile gaya bhi rehti hai and the age before our times so if you are happy your personality is what you are wo sari cheeze apne aap hi hone wali hai log apne aap aapko pasand karenge but if you don't love yourself तो आपने वो एग्जीक्यूट होगा नहीं रेडियंस जो कहते हैं और आज वही बोलते हैं तो आप पॉजिटिव रहिए और चीजें मिलती हैं देर से देर अगर आपने मेहनत की है आज तक ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको सक्सेस नहीं मिलता है किसी को थोड़ा पहले मिलता है किसी को बाद में मिलता है और सक्सेस के डेफिनेशन चेंज होते रहते हैं इफ यू आर हैप्पी विद वॉट यूर डूइंग दिन दैट इज द बेस्ट थिंग इसका कोई एंड नहीं है तो जस्ट लिव अ वंडरफुल लाइफ दैट्स ऑल आई वुड suggest or expect from all the people and i'm very optimistic very positive particularly with the youth of this country because i've seen the new generation is very very well read sophisticated they are well covered bahut cheezon ko duniya mein aati hai i'm very optimistic very hopeful that our country will be actually a, a wonderful place to live in the coming days and yeah bahut badhiya thank you so much and all the best thank you guys for watching take care